Eh, vamos a aprovechar este momento de pase para charlar con Marina Lescano. Ella está convocando a una, a una marcha por el mal estado del lago. Eh, y, y bueno, y tenemos el gusto de, de tenerte este ratito para nosotros cuando hacemos el, el pase de un programa al otro. Está, está Cristian Bazán, que ya lo has escuchado seguramente. Marina, mi nombre es Víctor Zapata. Eh, gracias de nuevo por charlar y contarnos un poco por qué, eh, por qué cómo todos los datos de, de la marcha que, que vos empezaste a convocar. Buen día, Marina. Buenos días, mis amores. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Eh, muy bien. ¿Cómo estás? Eh, voy a hablar no mucho porque estoy muy descompuesta con ganas de vomitar por el olor que se pasó anoche. Me cansé de echar perfume en la pieza, pero es, es imposible. Tengo muy malestar, pero igual voy a ir a cortar el puente, papito. Igual voy a ir. La convocatoria es que el que me quiera seguir, no voy a decir toda la frase que se dijo antes, sí, sí. Este, aunque sea sola, yo voy a ir, eh, alquilé un remis para llevar a cuatro abuelos. Después lo que me llamaron por teléfono una vecina de Carrofá diciéndome que estaba convocando a la gente para hoy a las 10 de la mañana en el Puente Amarillo. Te digo una cosa, esto es exclusivamente por el olor que estamos pasando todos acá en Carlos Paz. Mi amor, ¿olor a qué? <ríe> Quiero que te diga olor a caca, querida, no olor a algas. Es, es como si estuviera un baño ahí al lado abierto. No se aguanta, no se puede, no se puede. Yo quisiera que ustedes estuvieran en este momento aquí para saber lo que es. Para saber lo que es y, y, y cómo me siento yo. No importa cómo me sienta, porque igual lo voy a hacer. Ahora... Quería, eh, no sé si estarán escuchando no estarán escuchando la gente que quiere ir, que por favor no mezclen este pedido, este pedido con banderas políticas ni con otros carteles. Claro. Porque cuando hay movimientos así, la gente se aprovecha y lleva carteles claro. o pancartas este, políticas. ¿Estás, no, con ba ¿Estás con barbijo? Sí, con barbijo. Pero carteles políticos no quiero, querido. Está bien. ¿Entendés? Porque si veo una bandera que no pertenece a Carlos Paz o que no es sobre el pedido que estamos haciendo, yo la rompo. Uh -huh. Yo la rompo. Escúchame, ¿Entendés? Marina. Marina, escucha. Vos, vos eh, hace cuenta que le estás explicando a alguien que está en otro lugar muy, muy lejos y no... Y no sabe lo que está viviendo el Carlos Pacense con este olor. Eh, vos recién decías olor a caca. Eh, eh, hay gente que incluso ha reportado que le da vómito, que cierra las ventanas. Vos recién decías, he eh, hecho perfume, he eh, hecho desodorante todo el tiempo y no y no, no doy abasto. ¿Tan invivible se ha vuelto Carlos Paz en estas horas? Sí, querido. No, hace, no es hoy. Ya hace unos cuantos días. Hace unos cuantos días. Que esté, ojalá estuviera escuchándome el, el Grimpy, mira, no sé cómo se hace, pero para que vean lo que es esto, es imposible. Ayer se desmayaron dos chicos con, con ama en la escuela, tuvieron que cerrar las clases, dos colegios de acá de Carlos Paz, porque no 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 no, no se soporta. La gente cruza el puente y anda por ahí con barbijo, porque no se aguanta, y, y el barbijo es poco, porque al final... Ay, estoy muy, muy agitada. ¿Cuántos, tranquila, tranquila. tranquila, mi amor, ¿cuántos años hace que vives en Carlos Paz? Eh, eso, eh, que estoy en Carlos Paz, en el hogar, en el mejor hogar de la República, te digo, por mi propia voluntad, acá en Los Sanrayanes, hace nueve años, porque vine a ver a una hermanita que hacía uno que estaba... Y me enamoré de, de, de la limpieza, de la comida, del lugar, de todo. Mm. Así que me siento una Carlos Pacense también. Hace y, nueve años que estoy en el hogar. ¿Y no, de nunca Rosales. habías sentido un olor semejante? No, no. Como este año, no. Otras veces se ha sentido, qué sé yo, olor a, a peces muertos, pobrecitos los peces, ¿no? Pero ahora es infernal. Ahora es infernal. Pero la gente también no, no, no debe tirar cosas, pañales y botellas y esto y todo, la mierda que... Tienen en la casa, la tiran en el lago. ¿Cómo educas a tanta gente? Ah, no sé. Después, ¿sabes qué me da pena, querido? Que dicen, ah, no, porque cuando vienen los turistas hay que tener a Carlos Paz limpio, hay que tener esto. Se preocupan todos por el turista. El turista viene 5, 10, 15, 20 días y se va. Y los que vivimos acá, todo el año que le damos de comer, a pesar de estar acá dentro del hogar, no, 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 eh, piensan en el turismo, piensan sí. en el turismo, sí, el turismo viene, deja plata, pero y, y la gente que vive acá todo el año, ¿qué pasa? 
me da, me da bronca, querido, no me hagas no, hablar. Pero ¿A, es que ¿a, qué hora, ¿A qué hora, mi amor, te vas para cortar el puente? Eh, a las nueve y media viene el remis acá. Ya la pediste, la pediste el... A las 10 de la mañana en el puente. Pediste el remis para las nueve y media. A las nueve y media te tocan la bocina. Con, sí, con... Me vienen a buscar a la puerta. Ya estoy con mis abuelos en la puerta esperando, mi tesoro. Con los abuelos. ¿Los abuelos están con barbijo también? Mira, yo compré cuatro barbijos porque más no pude comprar. Claro, ¿cuál? Compré ¿cuán... cuatro barbijos para, lle... para que vayan con los que yo voy a llevar. Ahora no sé la demás gente si irá con barbijo. Mi amor, bueno, bueno, bueno. Ahí está, Ay, hecha la convocatoria. Pero me dice Marina horrible. que a vos te dicen chichila piquetera? Sí, querido. No la patotera, eh, la piquetera. piquetera. Ah, no es patotera, sino piquetera. No, piquetera. no soy busca pleito también, pero si se presenta peleo. Si, si te guarda, si eh, te, guarda con eso. Si te tordean, peleas. Eso. Si, si a vos te apuran, peleas, decís. Pero sí, querido, soy peleadora, no soy busca pleito. Claro. Claro, está bien. Pero, ¿Ya, estás sí. ya te estoy conociendo. Sí. Si aparece uno y te dice, pero señora, deje de protestar que no se siente el olor, vaya a su casa, ahí se arma. No, no, no pero ni ahí. Ni ahí. Ahí, claro. No, no, no Matita, no, no. ¿Y, no. Qué, y, y llegás y, y cuál es la metodología? Porque le vas a, ¿Te vas a parar en el medio del puente? ¿Cómo vas a claro. cortar? ¿Qué pensás hacer? A ver, explícame un poco. Ay, te explico lo que voy a hacer. Silencio. Yo voy a ir con los remis con estos tres o cuatro abuelos. No sé si ya habrá gente. Ahora dicen que hay que cortar una mano sola. Yo no me voy a poner en el, en el pasillito. Yo voy a ir directamente a la calzada. Y como voy con, tres, con dos abuelas, mejor dicho que no pueden estar paradas, ahí en la esquina creo que hay un bar, no sé, voy a pedir dos sillas prestadas porque de acá no puedo ir con sillas, entonces voy a pedir dos sillas para sentar a mis abuelas, ahí lo que yo llevo con, los, con la, las pancartas que hice yo con un trozo claro. de cartulina, y, los... y después que los demás, bueno, yo no no no, no sé, está bien, está bien. para los que no pueden estar No, y además paradas. tenés que cuidar a los abuelos, que no se te descomponga alguno ahí, si claro. no... ¿Qué hago, papá? ¿Y qué hago? Llama al hogar que lo vayan a buscar. Claro, claro. No Pero en principio le vas a poner cuatro sillas y lo sentás en el medio de la calle y que frene la gente. Y por supuesto... Por bueno, supuesto. Bueno, bueno. Por supuesto. Mi bueno, amor. no va a haber quema de cubierta, nada de eso que pasa habitualmente, ¿no? ¿Cómo? No van a quemar una cubierta, nada no, por eso. ¡Qué el... esperanza! No, no. ¡Qué esperanza! Que no se le ocurra a la gente, ya te digo, un, un, un pedacito de cartón que diga hablando de otra cosa o del gobierno o de quien sea, se lo rompo en la cabeza y lo tiro al lago. Está Así. bien. No lo tires no. al lago porque lo vas a ensuciar, digamos, tira al otro lado. Es más de lo que está querido. <risa> bueno, 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 acá ya arruinamos todo. Bueno, bueno, mi amor, este, vamos, vamos a seguir tu, tu movimiento porque vamos a pedirle a nuestro compañero Jorge Elena ahí en Carlos Paz que a las 9 y media, 10, esté atento para que nos cuente cómo... Cuando llegue, pri chichi. Primero, si pudiste conseguir la silla, porque es vital para esta manifestación que te bueno, den la silla eh, el bar. Si un, un, el, el del bar que está con todas las sillas afuera no me presta dos sillas para sentar a los abuelos. Claro, claro. Ah, ¿Por no. qué? Bueno, va a entrar en la volteada también el hogar. Exactamente, ¿Qué? piquete ¿Qué? al del bar, que se cope si no le cortás supuesto. todo. No, vale. eh, ¿vos, ¿Vos me firmaste la remera ayer? Sí, acá la, te estoy mostrando te estoy mostrando la foto de la remera tuya. Bueno, no sabes la que me puse hoy. Manda. Ah. Bueno, ahora de, ahora la producción se comunica por privada como para que nos mande una foto, no, no hay forma, ¿no? Ahí no, te no estamos forma, te estamos no, viendo, no. te estamos viendo con el barbijo libre, rebelde, transgresora y ore y qué? Y ore orejana. Orejana. Y ahora qué tenés puesto? ¿Qué dice? Eh, arriba de todo dice el horizonte es mío. Y tengo la foto de un caballo en carrera y abajo dice no me cierren la tranquera. Bueno. Son todas remeras con mensaje directo, ¿no? No, no, las remeras el, me las compro y la frase la pongo yo. Ah, mira qué bien. Sí, no, no, es así. Bueno, eh, mi amor. bueno, mi amor, te mando un beso, te dejamos porque estás preparando todo, ya está por llegar el Remy. Me bueno, eh, eh, es, es, como, es como una adrenalina especial esta, ¿no? La previa del piquete. Sí, mi amor, espero, mira, que esta conversación con ustedes y la alegría que tengo me haga pasar esta descompostura que tengo en este momento. Bueno, mi amor, bueno, ojalá, ojalá que alguien tome alguna medida para que no sufran tanto este este desagradable olor que tienen todos no, los carros no pasados. Solamente los, todo el mundo, querido, es terrible. Mi amorcito, un beso muy grande a todos y muchísimas gracias. Chau, chichi. Chau, 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 mi amor. Chau, 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 chau. Bueno. Chichil.